प्रिय शिक्षार्थीबिंदु असलम आलैकुम आशा करी तुम्हारा भलो आसो आज हम प्रसिपाल अफ फाइनान्स शर्ट टर्म फाइनान्सिंग अध्याय एक मोस्ट इम्पर्टेंट टपिक्स कस्ट अफ अकाउंट रिसिवेबल फैक्टरिंग ये नहीं आलोचना करब हम गत दो क्लस कस्ट अफ ट्रेड क्रेट और कस्ट अफ कमार्शियल पेपर और कस्ट अफ बैंक लोन नहीं आलोचना कर सो आज हमें तीन ट विषय नहीं आलोचना करा आज के आलोच्य विषय हे कस्ट अफ अकाउंट रिसिवेबल फैक्टरिंग सो एखे एक अंक दे रही है जेट हे फाइनान्स डिपार्टमेंटे दो हज़ार उन्नीस साले एस एखे अनेकगुलो कथा लेखा रही है এবং নিচে আমাদের বলা রয়েছে হুইস অল্টারনেটিভ শুড আরাফাত ট্রেডিং কর্পোরেশন সিলেক্ট অন দ্য বেসিস অফ অ্যানালাইজ পার্সেন্টেজ কস্ট সো এখানে হুইস অল্টারনেটিভ বলতে এখানে আরও দুইটি অল্টারনেটিভ ছিল একটি ছিল কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট এবং একটি ছিল কস্ট অফ ব্যাংক লোন সো যেহেতু আমরা গত দুটি ক্লাসে কস্ট অফ ব্যাংক লোন কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট এবং কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপার নিয়ে আলোচনা করেছি সেহেতু আমি ওই দুইটি অল্টারনেটিভ এখানে লেখিনি বা ওই দুটো অল্টারনেটিভ নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হচ্ছে না সো আমাদের এখান থেকে মূল বিষয় হচ্ছে যে আমাদেরকে বের করতে হবে এপিআর এবং ইআইআর এ দুটির ওপরেই ডিপেন্ড করে আমাদের ডিসিশন দিতে হবে যে আমরা এই কোম্পানির জন্য কোন অল্টারনেটিভটিকে সিলেক্ট করব ব্যাংক লোন না কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিট না অ্যাকাউন্ট রিসিভেল ফ্যাক্টরিং সো যেহেতু আমাদের এপিআর এবং ইআইআর বের করতে হবে এখানে আমরা এই অঙ্কটিকে পাঁচটি স্টেপে বিভক্ত করেছি আমরা যদি স্টেপগুলো ফলো করে অঙ্কটি করতে পারি তাহলে অঙ্কটি আমাদের জন্য অনেকটা ইজি হয়ে যাবে সো আমরা প্রথমে এখানে কি করেছি যে প্রথমে ওয়ার্কিং হিসেবে যেটা স্টেপ ওয়ান এর লিখে রেখেছি এটা হচ্ছে প্রথমত আমরা বের করবো এআরটিও এআরটিও অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার এখানে এটার ফর্মুলা হচ্ছে তিনশো ষাট ভাগ এসিপি এসিপি হচ্ছে এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড সো আমরা যদি এখানে তিনশো ষাটকে এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দ্বারা ভাগ ভাগ দিই তাহলে এটার মান বের হয় টুয়েলভ টাইমস তো এই এসিপির মান আমরা কোথায় পাবো এখানে বলা ছিল যে এ ফ্যাক্টরিং উইল বাই দ্য কোম্পানিজ রিসিভেবলস টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার পার মান্থ হুইস হ্যাজ অ্যান্ড এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ এই যে এখানে দেওয়া রয়েছে যে হুইস হ্যাজ অ্যান্ড এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ এই থার্টি ডেজ হচ্ছে আমাদের এসিপি বা এভারেজ কালেকশন পিরিয়ডের মান সো আমরা এআরটিওর মান পেলাম এখানে টুয়েলভ টাইমস এর পরবর্তীতে যেটা করা রয়েছে যে এএআর এটা বের করতে হবে আমাদের এএআর অর্থ হচ্ছে এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সো এটা এর জন্য ফর্মুলা হচ্ছে এ সি এস ভাগ হচ্ছে এআরটিও এ সি এস হচ্ছে অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেলস যেমন আমাদের এখানে দেওয়া ছিল যে এ ফ্যাক্টরিং উইল বাই দ্য কোম্পানিজ রিসিভেবলস এক লক্ষ বিশ হাজার পার মান্থ অর্থাৎ এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে পার মান্থ সো এটাকে যদি আমরা অ্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে এটাকে বারো দিয়ে গুণ দিতে হবে দিলে আমাদের এটার অ্যানুয়ালি হয়ে যাবে এবং নিচে আমরা এআরটিও দ্বারা ভাগ দেবো যেটা আমরা এক নম্বর ওয়ার্কিংয়ে বের করেছি টুয়েলভ টাইমস সো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটার মান বের হবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পিআইআর অর্থাৎ হচ্ছে পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট এটার ফর্মুলা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট ভাগ হচ্ছে এআরটিও সো ইন্টারেস্ট রেট আমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকবে যেমন এখানে বলা আছে যে দ্য ফ্যাক্টর উইল অ্যাডভান্স আপ টু এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য ফেস ভ্যালু অফ দ্য রিসিভেবলস অ্যাট টুয়েলভ পার্সেন্ট অন অ্যান্ড অ্যানুয়াল বেসিস এই যে এখানে টুয়েলভ পার্সেন্ট দেওয়া রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট সো এটাকে যদি আমরা পিরিয়ডিক করতে যাই তাহলে ইন্টারেস্ট রেট উপরে থাকবে এবং নিচে এআরটিও দ্বারা ভাগ দেবো দিলে এটা আমাদের ওয়ান পার্সেন্ট মান বের হয় এর পরবর্তীতে আমরা সেকেন্ড স্টেপে কী করবো যে ক্যালকুলেশন অফ নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স আমরা এখানে নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স বের করবো এটা জন্য ফর্মুলা হচ্ছে প্রথমত আমরা এ এ আর লিখবো যেটা আমরা এই দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে বের করেছিলাম যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই টাকাটা আমরা এখানে লিখবো লেখার পরে আমরা এখান থেকে রিজার্ভ বাদ দেবো সো প্রশ্নে আমাদের এখানে দ্য ফ্যাক্টর উইল অ্যাডভান্স আপ টু এইটি পার্সেন্ট এই কথাটি বলা রয়েছে সো এখানে মোট হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এখানে যদি এইটি পার্সেন্ট রিজার্ভ করে তাহলে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকে এইটটি পার্সেন্ট যদি অ্যাডভান্স করে তাহলে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকে রিজার্ভ আবার যদি এখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যাডভান্স করে তাহলে আমাদের রিজার্ভ হতো তিরিশ পার্সেন্ট আবার অনেক সময় এখানে রিজার্ভের পরিমাণ বলা যায় যদি বলে যে বিশ পার্সেন্ট রিজার্ভ তার মানে কি এইটটি পার্সেন্ট অ্যাডভান্স হবে আবার যদি বলে পঁচিশ পার্সেন্ট রিজার্ভ তাহলে আমাদের কী হবে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাডভান্স হবে সো এখানে দুইটা যে কোনোটাই দেওয়া থাকতে পারে আমাদের একটু খেয়াল করে এই মানটা বের করে নিতে হবে সো এখানে রিজার্ভ হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট সো আমরা এখানে কী করবো এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে রিজার্ভ বাদ দেবো সো এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার উপরে যদি আমরা বিশ পার্সেন্ট করি তাহলে চব্বিশ হাজার টাকা হয় চব্বিশ হাজার টাকা আমরা এক লাখ বিশ হাজার থেকে বাদ দেবো বাদ
2% করব করলে আমাদের হয় 2400 টাকা এটা সব সময় আমরা এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের উপরে এই परसेंटेजটা কাটবো সো এখানে 120000 থেকে 24000 বাদ দিয়ে 90000 হয়েছিল যেটা নাম দিয়েছিলাম গ্রস অ্যাডভান্স এখান থেকে আমরা 2400 টাকা বাদ দিয়েছি বাদ দেব এবার দিলে এটা না এটা মান দাঁড়াবে 93600 টাকা এটাকে আমরা লিখব অ্যাডভান্স নামে এরপর আমরা এখান থেকে পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট বাদ দেব সো পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেটটা আমরা এখানে परसेंटेज বের করেছিলাম 1% যে পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট 1% সো আমরা কি করব এখানে আমাদের যে অ্যাডভান্সের টাকা বের হবে 93600 টাকা এই টাকার উপরে আমরা 1% করব করলে আমাদের হয় 936 টাকা সো এখন আমরা এই 93000 থেকে 693600 টাকা থেকে 936 টাকা বাদ দিলে আমাদের যে মানটা বের হয় সেটা হচ্ছে 92666 টাকা এটা হচ্ছে নেট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স সো তিন নাম্বার স্টেপে আমরা করব কি ক্যালকুলেশন অফ নেট পিরিয়ডিক কস্ট সো এখানে আমরা প্রথমত ফ্যাক্টরিং কমিশন লিখব এর সঙ্গে ইন্টারেস্টটা যোগ করব সো আমরা এখানে যে ফ্যাক্টরিং কমিশনের মান বের করেছিলাম 2400 টাকা এই টাকা এখানে লিখব এবং পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট রেট যে বের করেছিলাম 936 টাকা এই টাকাটা এখানে লিখব এবং এখান থেকে আমরা বাদ দেব অ্যাডমিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্স এবং ব্যাড ডেপ্ট এক্সপেন্স প্রশ্ন অনেক সময় দুটোই থাকে আবার অনেক সময় এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এই দুটো কস্টের কোনো কস্টই নেই যদি থাকে আমরা বাদ দিব যদি না থাকে বাদ দিব না যদি একটি থাকে একটি বাদ দিব যদি দুইটি থাকে দুটিই বাদ দিব সো এটা আমরা কিভাবে বের করব যে এখানে আমাদের বলা ছিল ইট হ্যাজ বিন এস্টিমেটেড ড্যাট দ্য ফ্যাক্টরিং উইল সেভ দ্য কোম্পানি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট টাকা পনেরোশো পার মান্থ অর্থাৎ এখানে এক মাসের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট হচ্ছে পনেরোশো টাকা সো যেহেতু অঙ্কটি আমাদের মূলত এক মাসের সেহেতু এটাকে আমরা কোনোভাবে কোনো কোনো ওয়েতে ক্যালকুলেশন না করে সরাসরি লিখে দেবো এটা এবং ব্যাড ডেপ্ট এক্সপেন্সের কথা বলা রয়েছে ওয়ান পার্সেন্ট সো এখানে ওয়ান পার্সেন্ট বলতে আমরা যদি এভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ওপরে এটা কাটি তাহলে আমাদের আর কোনো ক্যালকুলেশন করতে হবে না আমরা সরাসরি ওয়ান পার্সেন্ট করে দিলে আমাদের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার ওয়ান পার্সেন্ট সমান বারোশো টাকা আসে এই দুটো টাকা যোগ করে আমরা এই তেত্রিশ সাত টাকা থেকে বাদ দিলে আমাদের নিট পিরিয়ডিক কস্ট থাকে ছয়শো ছত্রিশ টাকা সো এখন আমরা কি করব আমরা এপিআর বের করব যেটা আমাদের অঙ্কের রিকোয়ারমেন্ট ছিল তো সো এপিআর এর ফর্মুলা হচ্ছে নিট অ্যানুয়াল ফ্যাক্টরিং কস্ট সো এখানে আমরা যে নিট পিরিয়ডিক কস্টটা বের করেছি এই নিট পিরিয়ডিক কস্টটাকে আমরা এআরটিও দ্বারা গুণ দিব সো এআরটিও দ্বারা গুণ দিলে কি হবে এন পিসি নিট পিরিয়ডিক কস্ট ইন্টু এআরটিও যদি আমরা এটাকে গুণ দিই তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল কস্ট বা নিট অ্যানুয়াল ফ্যাক্টরিং কস্ট সো ছয়শো ছত্রিশ গুণ বারো দিলে আমাদের এটার মান আসে সাত হাজার ছয়শো বত্রিশ টাকা সো সাত হাজার ছয়শো বত্রিশ টাকা আমরা উপরে লিখবো এবং নিচে লেখা ছিল নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স অর্থাৎ আমরা এখানে যে নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্সের জন্য যে শখটা ব্যবহার করে মান বের করেছিলাম বিরানব্বই হাজার ছয়শো চৌষট্টি টাকা সেই টাকাটা আমরা এখানে নিচে লিখবো এখন এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে এটার মান পাবো পয়েন্ট জিরো এইট টু থ্রি অর্থাৎ এটাকে যদি পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এটার মান হবে এইট পয়েন্ট টু থ্রি পার্সেন্ট পরবর্তীতে আমাদের যেটি কাজ সেটা হচ্ছে ইআইআর বের করতে হবে এর অর্থ হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট যেটা আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি সো এটার ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ান প্লাস আর পর এন মাইনাস হচ্ছে ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড সো এখানে আর এবং এন এর মানটা আমাদেরকে আলাদাভাবে বের করে নিতে হবে এবং তারপরে আমরা এই সূত্রে মান বসিয়ে এটা ক্যালকুলেশন করবো তো আর এর জন্য এখানে ফর্মুলা হচ্ছে আর ইকাল টু এন পিসি ভাগ এন পি এন পিসি অর্থাৎ হচ্ছে নেট পিরিয়ডিক কস্ট আমরা তিন নম্বর স্টেপে যে ক্যালকুলেশন করেছিলাম যে ক্যালকুলেশন অফ নিট পিরিয়ডিক কস্ট ছয়শো ছত্রিশ টাকা সো এখানে উপরে লিখব ছয়শো ছত্রিশ টাকা এবং নিচে রয়েছে এনপি অর্থাৎ নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স সো আমরা দুই নম্বর স্টেপে নিট পিরিয়ডিক অ্যাডভান্স বের করেছিলাম বিরানব্বই হাজার ছয়শো চৌষট্টি টাকা এই টাকাটা নিচে লিখব এখন এটাকে যদি আমরা এটাকে ভাগ দিই ভাগ দিলে আমাদের এটার মান আসে পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট থ্রি সো এই মানটাকে আমরা এখানে লিখবো আর এর জায়গায় এবং এন এর জন্য আমরা এয়ারটিওর মানটা ইউজ করব এয়ারটিও আমাদের যেই মান বের হবে এখানে বারো বের হয়েছে কখনো ভিন্ন মান বের হতে পারে সো যেই মানটা বের হবে এয়ারটিওতে সেটাকে আমরা এন এর মান হিসেবে ব্যবহার করব এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটার মান দাঁড়াবে এইট পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট সো এই ছিল আমাদের শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিংয়ের কস্ট অফ অ্যাকাউন্ট রিসেবল ফ্যাক্টরিংয়ের অধ্যায়নে আলোচনা আমরা গত দুটি ক্লাসে যেহেতু পূর্বের তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজকের এই বিষয় নিয়ে মূল তিনটি ক্লাসে আমরা পুরো অধ্যায়টিকে শেষ করে দিয়েছি সো যদি কেউ তোমরা এই অধ্যায়টির